ভিডিওতে অনেক ভয়ঙ্কর এবং রক্তহীন করা বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যদি আপনার হৃদয় দুর্বল থাকে তাহলে এই ভিডিও আপনার জন্য নয় দেখুন তো এই লোকটিকে চেনা যাচ্ছে কিনা চেনেন না তাই তো এবার দেখুন তো এই লোকটিকে চেনেন কিনা হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই একে চিনে থাকতে পারেন দ্বিতীয় লোকটি হল বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা অ্যান্থনি হফকিন্স আমরা যারা অ্যান্থনি হফকিন্স কে চিনি তারা হয়তো সবাই এক ডাকে একে ডক্টর হ্যানিবল লেকটার নামে জানে ডক্টর হ্যানিবল লেকটার হল দ্য সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্পস মুভির একটা চরিত্র যিনি মূলত একজন লিথিউনিয়ান আমেরিকান নর খাদক সিরিয়াল কিলার যিনি তার শিকারকে খাওয়ার জন্য কুখ্যাত হয়েছিলেন হ্যাঁ ঠিক শুনেছেন নিজের শিকার কে খাওয়ার জন্য বিখ্যাত ক্যানিবলিজম ক্যানিবলিজম যার মানে হলো একজন মানুষের দ্বারা আরেকজন মানুষের মাংস খাওয়া ভয় সবার জন্য নয় কিছু লোক ভয়ের থেকে দূরে থাকে আবার কিছু মানুষ ভীতিকে গ্রাস করতে ভালোবাসে আমরা যারা হরার মুভি দেখতে ভালোবাসি তারা আমেরিকান হরার স্টোরি এবং দি ওয়াকিং ডেড এর মতো জনপ্রিয় শো থেকে শুরু করে ভুতুরে থিম পার্ক এবং ভীতিকর স্টিফেন কিং এর উপন্যাস পর্যন্ত আমরা সব ধরনের ভীতিকর অভিজ্ঞতা পেতে চাই ঠিক সেই রকমই সিনেমা হল দ্য সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্পস যা হরার মুভির ইতিহাসে কার্ল্ড সিনেমা হিসেবে ধরা হয় যাদের কাছে সিনেমা শুধুমাত্র মনোরঞ্জনের মাধ্যম নয় উল্টে সিনেমা হলো একটা রিসার্চ করার বিষয় তাদের জন্য দ্য সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্পস এই মুভিটি একটা পাঠ্যপুস্তকের সমান সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্পস আমেরিকান সাসপেন্স ফিল্ম উনিশশো সালে মুক্তি পায় এবং একাডেমি পুরস্কার বা অস্কার বলে আমরা যা চিনি তা জিতেছিল অ্যান্থনি হপকিন্স এই সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্পস এর ডক্টর হ্যানিবল লেকটারের চরিত্রটি বড় পর্দায় ভয়ঙ্কর ভাবে চিত্রায়ন করেন তিনি এই ভূমিকায় একটা নতুন স্তরের সূক্ষ্মতা এবং গভীরতা নিয়ে আসেন এবং তার অভিনয় দর্শক এবং সমালোচক উভয়ের দ্বারা ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত হয় যা হপকিন্স কে তার প্রজন্মের সেরা অভিনেতাদের একজন হিসেবে খ্যাতিকে আরো দৃঢ় করে তোলে হ্যানিবেল লেকটার চরিত্রটি ভীতিজনক এবং দুর্বল মনের মানুষের জন্য একদমই নয় গোটা সিনেমাটাই খুব গ্রাফিক বিভীষিকাময় একটা টেবিলের উপর একটা দেহকে টুকরো করে রাখা হয় ফুসফুস অপসারণ করা হয়েছে তারপর ডক্টর লেকটার তার কাউন্টারে ফুসফুসের একটা সেটকে কাটছেন মানুষ বিশেষ করে যুবতী গুলিবদ্ধ ছুরিকাঘা গলা টিপে মেরে ফেলা রক্তের পুকুরে অনেক গুলি মানুষ ভাসছে এই সব দ্য সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্পস মুভিতে ডক্টর হ্যানিবেল লেকটারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে আপনি দেখতে পারবেন নগ্ন দেহ নর খাদকের লড়াই একে অপরের প্রতি নজরদারি করা এবং খুনির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে হত্যা লীলা ছবিতে সর্বত একটা অন্ধকার উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ রয়েছে এবং হত্যার অনেক গ্রাফিক আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু আজকের ভিডিও অ্যান্থনি হপকিন্স কে নিয়ে নয় বা দ্য সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্পস মুভির স্ক্রিপ্ট কে নিয়ে নয় আজকের ভিডিও আমাদের হ্যানিবল লেকটার কে নিয়ে কি কনফিউশন লাগছে তো যদি হ্যানিবল লেকটার একটা সিনেমার চরিত্র হয় যাতে অ্যান্থনি छवि मन आलमोस्ट क्यों चिंते डॉफ्रेडो बाली त्रविनियो दुल्फ अफ नियोलियो उर्फ डॉक्टर सलाजर उर्फ द रियल लाइफ डॉक्टर हानिबल लेक्टर हाँ ডক্টর হ্যানিবল লেকটার কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয় তার আসল নাম ডক্টর অ্যালফ্রেদো বালি ত্রেভিনিও লেখক থমাস হ্যারিসের সৃষ্টি করা ডক্টর হ্যানিবল লেকটারের চরিত্রের অনুপ্রেরণা ছিল আসল মানুষ ডক্টর অ্যালফ্রেডো বালি ত্রেভিনো কে এই ডক্টর অ্যালফ্রেদো বালি ত্রেভিনিও অ্যালফ্রেদো বালি ত্রেভিনিও মেক্সিকোর মন্দের শহরে দোসরা অক্টোবর উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি পাঁচ সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন এবং তার বাবা মা সবসময় তাদের সক সকল সন্তানকে পড়াশোনা করতে এবং সফল হতে উৎসাহিত করত এবং সেই কারণেই আলফ্রেদো এবং 
তার দুই ভাই সবাই মিলে মেডিকেল স্কুলে অ্যাডমিশন নেয় একদিন আঠাশ বছর বয়সী একজন তরুণ ডাক্তার অ্যালফ্রিতো বালি ত্রেভিনিও তার রোগীদের চিকিৎসা করছিলেন যখন তার জেসুস কস্ত্রিলো রেঞ্জেলের সাথে দেখা হয়েছিল একজন মেডিকেলের ছাত্র তিনি ছিলেন যার বয়স কুড়ি বছর তাতে দুজনের মধ্যে একটা আবেগপূর্ণ এবং গভীর সম্পর্ক তৈরি হয় সব ঠিকঠাকই চলছিল হঠাৎ উনিশশো সালে এক সন্ধ্যায় আলফ্রিদো বালি ত্রেভিনিও এবং তার প্রেমিক জিসাস কস্ত্রিলো রাঙ্গেলের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ে তাদের মধ্যে খুব বাগবিদণ্ডা হয় হয়তো অর্থ সমস্যা বা একজন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য জেদ করে বসে জিসাস কস্ত্রিলো রাঙ্গেল সে ভাবতেও পারেনি যে সেই রাত তার জীবনের শেষ রাত হবে হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইভাবে প্রথমে অ্যালফ্রিদো একটা স্ক্যালপ নিয়ে ক্যাস্ত্রিলোর গলার শ্বাসনালীতে ঢুকিয়ে দেয় কিন্তু তাতে সে মারা যায়নি তাই অ্যালফ্রিদো তাকে বাথরুমে টেনে নিয়ে গেলে সেখানে সে যা শুরু করেছিল তা শেষ করে ডাক্তার তার বয়ফ্রেন্ড মেরে ফেলে সাবধানে তার শরীরের টুকরো টুকরো করে একটা বক্সে ফিট করে এবং বক্সটি একটা খামারে টেনে নিয়ে যায় সেখানে নিয়ে গিয়ে সে মাটিতে পুতে দেওয়ার চেষ্টা করে অপরাধের পর বালি তার বন্ধু ফ্রান্সিসকো কারেরা ভিলেরিয়াল কে যিনি প্রয়াত ডাক্তারের ড্রাইভারও ছিলেন সাহায্যের জন্য ডেকেছিলেন তারা ক্যারেলা ভিরেলিয়ারের মামা গুয়াডা লুপা ভিরেলিয়ারের কাছে গিয়েছিলেন যার কাছ থেকে খনন কার্য করার জন্য একটা বেলচা চেয়ে নিয়েছিলেন দুই সহযোগী একটা খালি জায়গায় গিয়ে লাশ পুতে দেয় তারা যা আশা করেনি সেটাই হয়েছিল গোয়াদা লুপে ভ্যালেরিও সন্দেহ করেছিল যে কিছু একটা গন্ডগোল হচ্ছে তিনি এই জুটিকে অনুসরণ করে এবং পরে ডাক্তার জিসাস ক্যাস্টেলিওর দেহ বিশেষ খুঁজে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তার পর মুহূর্তে বিরালিয়া পুলিশকে ডাকে যার ফলে বালি এবং ক্যারেরাকে গ্রেপ্তার করা হয় উনিশশো সালে তার প্রেমিক জেসাস কাস্তিলো রেঞ্জার কে হত্যা করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে আলফ্রেদোর মনোভাব এবং অপরাধের প্রকৃতি তাকে কারাগারে নিয়ে গেছিল তিনি অন্যান্য বন্দীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন এবং এমনকি ছোটখাটো অস্ত্রোপচারও করেছেন বলা হতো জেলের ভিতরে তিনি হালকা রঙের পোশাক স্যুট সাদা জুতো গাঢ় শেড এবং একটা সোনার রোলেক্স প্রেসিডেন্ট ঘড়ি পড়তেন এবং কেউ স্পর্শ করার সাহস করত না তাকে পঞ্চাশের দশকে তাকে হিট চাইকার বা আমরা যারা বলি পথ চলতি মানুষ যাদের লিফট দরকার হয় তাদেরকে হত্যা করা সন্দেহ করে চার্জশিট পেশ করে কিন্তু পুলিশরা দোষ প্রমাণ করতে পারেনি তিনি উনিশশো সালে কারাগার থেকে মুক্তি পান এবং দু সাল পর্যন্ত মুক্ত ছিলেন নিউভিলিয়ন রাজ্যের কারাগারে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার সময় থমাস হ্যারিস ট্রাভিনিওর সাথে দেখা করেছিলেন যেখানে তিনি আসলে গেছিলেন অন্য এক বন্দির সাক্ষাৎকার নিতে কারাগারে ট্রেভিনিও ডক্টর সালাজার নামে পরিচিত ছিলেন পরে হ্যারিস জানতে পেরেছিলেন যে ত্রেভিনিও যার সাথে তিনি সবে মাত্র কথা বলেন সে আসলে ওখানকার ডাক্তার নয় আসলে সে একজন বন্দি একটা সাক্ষাৎকারে হ্যারিস ত্রাভানোকে বর্ণনা করেছিলেন একটা গাঢ় লাল চুলের ছোটখাটো একটা মানুষ তিনি খুব স্থির ছিলেন একটা নির্দিষ্ট কমনীয়তা তার মধ্যে ছিল হ্যারিস ডাক্তার সম্পর্কে বলেন যে তিনি একটা স্বচ্ছল পরিবার থেকে এসেছিলেন মানে অ্যালফ্রেদো বালি ত্রেবিনিও যখন তিনি সাইলেন্স অব দ্য ল্যাম্পস মুভিটি বের হয়েছিল তখন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি হ্যানিবাল লেকচারের পিছনে অনুপ্রেরণা ছিলেন এবং তার পরিবার তাকে নিয়ে মজা করতে শুরু করে এবং তাকে হ্যানিবাল বা ডক্টর লেকচার বলে ডাকতে শুরু করে দু সালের ডিসেম্বরে একচল্লিশ বছর বয়সী বালি ত্রেবিনিও মন্টেরে পত্রিকার মিলেনিওর সাথে বসেছিলেন যা রেকর্ডে তার শেষ সাক্ষাৎকার বলে মনে হয় ডাক্তার প্রকাশ করেছিলেন যে তার অতীতকে সমাহিত করা হয়েছিল এবং যা ঘটেছিল তার সাতচল্লিশ বছর পরে তিনি ভুলে যেতে চান আপনি যদি চান তবে আমরা এটা ছাড়া আপনার যা খুশি তা নিয়ে কথা বলতে পারি আমি আমার অন্ধকার অতীতকে পুনরজীবিত করতে চাই না আমি আমার ভূতদের জাগিয়ে তুলতে চাই না এটা খুব কঠিন অতীত আসলে ভারী এবং সত্য হলো যে আমার এই ক্ষোভ অসহনীয় আমি এটা নিয়ে বাঁচতে পারি না ডাক্তার এই কথাগুলোই বলেছিল তার সাক্ষাৎকারে অ্যালফ্রেতো বালি ত্রেভিনিও তার মেরুদণ্ডে আঘাত পাওয়ার পর হুইলচেয়ার গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এটা তাকে কাজ চালিয়ে যেতে বাধা দেয়নি আমার মনে নেই আমি কত বছর ডাক্তার হয়েছি এখন আমি আশেপাশে লোকদের আমার মতো বয়স্কদের যত্ন নিই তিনি সেই সময়ের কথা স্মরণ করেন যখন তিনি জেল থেকে বেরিয়েছিলেন স্বীকার করেছেন যে মুক্ত মানুষ হওয়ার পর জীবন সহজ ছিল না আমি মনে করি আমি উনিশশো একাশি সালে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসেছি কিন্তু আমি সত্য বলতে মনে করি না প্রথমে এটা কঠিন ছিল কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে 
তবে কিছুদিন বাদে বিষণ্নতা ফিরে আসে তিনি স্বীকার করেন আমার যা দিতে হবে তা আমি পরিশোধ করেছি এখন আমি শুধু ঐশ্বরিক শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছি ডাক্তার তার সাক্ষাৎকার শেষ করে বলেছিলেন যে তার মূল লক্ষ্য ছিল কখনোই কাজ করা বন্ধ করা না এবং আবার হাঁটতে সক্ষম হওয়া অ্যালফ্রেতো বালি ত্রিবিনিও দু হাজার সালে শুরুতে মারা যান কিন্তু থমাস স্যারিস সৃষ্টি করা চরিত্র এবং অ্যান্থনি হপকিনস এর সেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা জন্ম দেয় ডক্টর হ্যানিবল লেকটারের যার মধ্যে দিয়ে হয়তো না চাইতেও ডক্টর অ্যালফ্রেতো বালি ত্রিবিনিও সারা জীবনের মতো ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে রয়ে যাবে এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন